Hola, bienvenidos a mi cocina y mucho más. Hoy vamos a preparar una crema de lote que es riquísima. Ahorita es la temporada de lotes, entonces vamos a hacer nuestra crema con el lote natural. Claro que si tú la quieres hacer de lata está bien también. Si sí, vamos a pasar a los ingredientes, necesitaremos tres elotes ya que ya los tengo desgranados, que es aproximadamente mmm, una libra o medio kilo de granos de lote y aquí tengo un elote más desgranado porque estos vamos a separarlos para echárselos al final a nuestra crema entonces vamos a necesitar cuatro elotes dos tazas de caldo de pollo si tú no tienes caldo de pollo puedes utilizar agua y consomé de pollo en polvo pero si lo haces así te va a quedar más rica una taza de crema ácida o crema de leche un cuarto de taza de harina de trigo, media taza de cebolla finamente picada, es la mitad de una cebolla aproximadamente un poco grande, dos ramas de apio, ya también está muy bien picadito, mira, y esta crema va a llevar tocino, así que nos va a quedar increíblemente buena, 200 gramos de tocino, lo corté en trocitos muy pequeños, dos tazas de leche entera de vaca, Dos cucharadas soperas de mantequilla, puedes utilizar margarina, yo voy a utilizar mantequilla. Para darle un toque más de sabor vamos a necesitar sal, tomillo, pimienta negra o blanca, la que tú tengas y serán todos los ingredientes. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es ir poniendo por aquí en un sartén el tocino a un fuego medio alto, le vas a estar moviendo y ya sabes con la grasita que tiene el tocino con esa se va a empezar a cocinar. Por otro lado agregaremos acá en nuestra licuadora los granos, la media libra o los tres elotes que desgranamos por aquí. Incluiremos el caldo de pollo y aquí si tú le vas a poner el consomé de pollo en polvo vas a poner las dos tazas de agua. Y ahora sí lo vamos a llevar a licuar. Aquí está ya licuado todo nuestro elote. Ahora lo que vamos a hacer es en una olla agregarás la mantequilla y vamos a esperar a que se derrita. Aquí ya está derretida la mantequilla. Ahora lo que haremos es agregar la cebolla. Si tú le quieres agregar menos cebolla que esta, también puedes hacerlo a tu gusto. Igual con el apio, yo usé dos ramitas porque queda delicioso, a mí me encanta cómo queda así. Moverás aquí hasta que quede sofreída, no quemada nuestra cebolla, solamente la queremos muy bien cocidita. Y también voy a agregar aquí los granos de lote. Tengo el tocino, hay que estarle moviendo constantemente también hasta que ya quede tan cocido como a ti te guste. Ya está. Estuvo 5 minutos sofriéndose, pero le estuve moviendo constantemente a un fuego medio. Déjalo, cambió de color. Ahora agregaremos eh, la harina de trigo y vas a mover muy bien, aproximadamente por un minuto o dos, para que no cueza un poquito la harina. El tocino ya le apagué. Mira, ya quedó más o menos en este toque, no tan dorado, pero sí bien cocido. Y ahorita lo voy a retirar de la grasa para que ya esté listo para ponerlo en nuestra crema. Después de esos dos minutos, la mezcla que tenemos por aquí donde licuamos todo nuestro elote... Lo vamos a colar. Tú puedes decidir, hay personas que no les gusta colarlo. Este es opcional. También en cuestión de la leche y la crema, tú también puedes sustituir esos dos ingredientes que yo estoy usando por eh, leche evaporada. Si tú quieres, vamos a colar perfectamente nuestra mesa. Cuando empieces a colar, trata de poner tu llama a un fuego bajo para que no se te vaya a pegar. Aquí casi está completamente el gabazo, pero yo como quiero aprovechar todo el elote, Voy a poner los dos vasos de leche de vaca, los voy a ir poniendo aquí y saquemos todo su sabor. Al final solo te quedará más o menos así el puro gabazo. Ya esto ya lo vamos a desechar. Incluiremos también la crema de leche y vamos a dejarla aquí. Vas a estar moviendo constantemente por aproximadamente entre 15 a 20 minutos hasta que tenga el espesor deseado para ti. Vamos a revolver hasta que la crema se incorpore completamente y se derrita bien. Entonces le voy a poner para sazonar un poco de tomillo, tu gusto, y un poco de pimienta. 
Puedes usar negra o blanca, yo no tengo blanca, así que voy a usar negra. Agregaremos también el tocino, incluso si tú no lo quieres agregar, lo puedes dejar afuera e írselo poniendo a cada plato de sopa. Esas son dos opciones, pero a mí me gusta el toque que, que le da de sabor, porque el tocino tiene mucho sabor. Le da un toque muy rico a nuestra crema. Mira, acá está empezando a hervir. Acuérdate de no dejarle de mover a un fuego mediano para que no se nos vaya a pegar en la olla. Queremos que nos quede muy bien. Mira qué bonito color. Se alcanza a ver el tocino y ya la probé. Está muy bien de sabor. Ya no necesito más sal, pero tú la puedes probar, la tuya. Si sientes que necesitas sal, se la pones, ¿sí? Aquí ya lleva 10 minutos, lo, lo dejaremos otros 10 minutos más. A los 20 minutos ya le apagué, mira, está ya espesita, está bien rica, huele muy bien. La verdad es que te la recomiendo muchísimo. Por aquí ya tengo un plato servido, mira. Ya no le pongo yo nada más porque ya tiene todo adentro, todo el sabor. Así es como yo me la como y la puedes acompañar si quieres con galletas, con pan, como tú quieras. Ahora viene lo mejor, vamos a probarla. Mm, deliciosa. No hay otra palabra, está exquisita. Espero que la hagas, espero que te guste. Te invito a que te suscribas al canal. Que compartas los videos que te gustan. Si te gusta este video, compártelo en todas tus redes sociales con todos tus amigos. Gracias por ver este video. Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Y no se olviden que están en mi cocina y mucho más.